హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను కురుకురే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను హోమ్ మేడ్ కురుకురే అందుకోసం నేను ఒక కప్పు అటుకుల్ని తీసుకున్నాను దాన్ని ఇప్పుడు మిక్సర్లో వేసి గ్రైండ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారా గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను ఇలా పౌడర్లా అయిపోయింది చూసారా ఇట్లా అవ్వాలన్నమాట పౌడర్ లాగా ఇప్పుడు ఈ గ్రైండ్ చేసుకున్న పౌడర్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాము చూసారే పౌడర్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాము మొత్తం క్లీన్గా తీసేసేసుకొని దాంట్లో వేసేసేసుకుందాము చూసారా ఇప్పుడు ఇందులో మనం శనగపిండి నేను ఒక కప్పు తీసుకున్నాను కదా అటుకులు ఇప్పుడు దీనికి వన్ బై ఫోర్త్ కప్ అంటే పావు కప్పు శనగపిండి తీసుకున్నాను చూసారా ఈ మొత్తాన్ని కూడా బాగా చిన్న చిన్న శనగపిండిలో కొంచెం గడ్డలుగా ఉంటుంది కదా అలా ఏం లేకుండా మొత్తం కూడా కలిపేసుకోవాలన్నమాట శుభ్రంగా కలిపేసుకోవాలి ఏం గడ్డలు అలాంటివి ఏం లేకుండా చూసారా మొత్తం కూడా కలిపేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం కలిపేసుకున్న దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం అనమాట ఆ ప్యాన్లో నేను ఒక కప్పు అటుకులు తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఒక కప్పు వాటర్ తీసుకుంటున్నాను చూసారా ఒక కప్పుకి ఒక కప్పు వాటర్ అనమాట ఒక కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాను ఇది దీంట్లో ఇప్పుడు మనం కొంచెం సాల్ట్ అంటే రుచికి తగినంత సాల్ట్ నేనైతే ఒక టీ స్పూన్ వేసాను అనమాట మొత్తాన్ని శనగపిండి దాన్ని మొత్తానికి ఉప్పు కావాలి కదా మొత్తానికి వేసాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ అన్నది బాయిల్ అవ్వాలి చూసారా బాయిల్ అవుతుంది కదా వాటర్ కొంచెం చూసారా బాయిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న పిండిని ఒకవైపు నుంచి వేస్తా ఒకవైపు నుంచి గెరిటలు తిప్పుతా వేయాలి లేదంటే ఉండలు ఉండలు లేకుండా మొత్తం కూడా శుభ్రంగా కలిపేసుకోవాలి చూసారా మొత్తం ఇలా తిప్పేసేసుకుని మొత్తం కలిపేసేసుకున్నాము అప్పుడు కూడా చేయి తిరగట్లేదు చూసారా ఇప్పుడు మనం గట్టిగా ఇచ్చేసేసుకుని మొత్తం కలిపేసుకోవాలి చూసారా నేను ఎలా కలిపేసుకున్నాను ఇట్లా అవుతుంది అనమాట మొత్తం కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే మనం మూత పెట్టేసి దీన్ని రెండు నిమిషాలు ఆ వేడి మీద మగ్గనిద్దాం అనమాట చూసారా మొత్తం కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దాని మీద మనం మూత పెట్టేసేసుకుందాము ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూసారా ఎట్లా అయిందో ఇప్పుడు మనం దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఒకసారి తిప్పేసుకొని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసేసుకుందాం ఒక షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాము దీన్ని కొంచెం ఉండలు లేకుండా ఇచ్చేసుకోవడానికి బౌల్లోకి తీసేసేసుకుందాము చూసారా మొత్తాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాము చూసారా మొత్తం కూడా బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాను నేను మొత్తం అలా ఏం లేకుండా గెంటితో ఇలా ఇలా అంటున్నాను చూసి మీరు చేతితో కూడా అనొచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏం ఏమేద్దామంటే బైండింగ్ కోసము ఒక పావు కప్పు మీరు ఎంతైతే శనగ పిండి తీసుకున్నారో అదే క్వాంటిటీతో కార్న్ ఫ్లోర్ పిండి వేసుకున్నాను చూసారా నేను కార్న్ ఫ్లోర్ పిండిని వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మొత్తం కూడా ఒకసారి మొత్తం కలిపి కలిసిపోయేంత వరకు కలపాలి మొత్తాన్ని కూడా కలిపేసేసుకుందాం ఇప్పుడు పిండి దాన్ని బైండింగ్లో అవ్వాలన్నమాట మనం చేసేదానికి ఇప్పుడు మనం ఆ గెంటి తీసేసేసి చేత్తో కలిపేసుకుందాం శుభ్రంగా సరే మొత్తం తీసేసేసి ఇప్పుడు మనం చేత్తో శుభ్రంగా కలిపేసుకుందాము ఇది ఎలా వేయాలంటే ఆయిల్ వేస్తూ కొంచెం కొంచెం చేతిలో ఆయిల్ వేసుకుంటూ దీన్ని మనం కలపాలి ఉట్టిగా అయితే ఇది మొత్తం ముద్ద అవ్వదు అనమాట మీరు ట్రై చేసినా కానీ చూసారా చేతిలో ఇలా ఆయిల్ వేసుకుంటా మీరు కాస్త కాస్త తీసుకుంటా కలుపుకుంటా ఉండాలి ముద్ద అయ్యేదా కలపాలన్నమాట చూసారా మొత్తాన్ని కూడా ఉండలు లేకుండా మొత్తం సాఫ్ట్ మనం పిండి కలుపుకుంటాం కదా గోధుమ పిండి అట్లా ముద్దలా అయిపోవాలన్నమాట చూసారా ఇలా కలుపుతున్నాను అది ముద్ద అవ్వాలి అయ్యేదాకా కన్ఫామ్గా మీరు కలుపుతూనే ఉండాలి అది స్మూత్గా అయిపోతుంది అనమాట మీకు మీరు జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి దీనిలో మనం చేయాల్సిన మెయిన్ ఇదేంటంటే నీళ్ళలో వేసి నీళ్ళలో వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండలు లేకుండా మీరు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది చూసారా ఎలా ముద్దలు అయిపోయింది పిండి ముద్దలాగా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కొంచెం ఆయిల్ ఆయిల్ చేతిలో అంటుకో అంటుకో అంటుకోకుండా ఉంటాను చేతిలో ఆయిల్ వేసేసుకొని మనం దీన్ని నేను కురుకురే ఈ వంక టింకర్గా ఉంటాయి కదా అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇలా చేతులతో నా ఏళ్ళు ఉండే చూసారా ఆ ఏళ్ళు ముద్దలు ముద్రలు పడే పడేటట్టు ఇలా నేను దాన్ని వెడల్పుగా చేసుకుంటున్నాను చూసారా మీకు వీడియోలో కనపడుతున్నట్టు చూసారా అట్లా చేసుకున్నాను అనమాట మీరు ఇంకా సన్నగా చేసుకోవచ్చు సన్నగా చేసుకుంటే ఏమైందంటే కొంచెం గట్టిగా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇదైతే కొంచెం సాఫ్ట్గాను చాలా బాగా వచ్చిందనమాట అందుకని నేను కొంచెం మరీ లావు కాదు మరీ సన్నగా కాకుండా చేసుకున్నాను మీకు కనపడుతుంది కదా వీడియోలో అదే విధంగా 
చూసారా ఇలా ఏళ్ళతో ఇలా చేసుకుంటా మొత్తం పిండిని నేను ఇట్లాగే ఇచ్చేసుకున్నాను చూసారా ఫస్ట్ మనం ఒక వరసలు వేసుకోవడానికి మనం ఎన్ని కావాలో అన్ని చేసేసుకొని పెట్టేసుకుందాము దాని తర్వాత మనం బాండీలో నూనె పెట్టుకుందాము కాగటానికి చూసారా ఇలా మీ చేత్తో ఇలా ఆయిల్ రాసుకుంటా ఆయిల్ రాసుకుంటేనే లేదంటే అది ఆ పిండి అన్నది మీకు విడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇది ఎందుకంటే అటుకులు కదా అటుకులు అన్నది ఇది ముద్ద అవ్వటం అనేది కొంచెం కష్టమే అనమాట అలా ఉంటుంది అనమాట దాని పరిస్థితి చూసారా ఎలా ఇదవుతుందో ఇప్పుడు మనం ఇలా ఏళ్ళతో ఇలా అనుకుంటా ఇలా చేసుకుంటే అన్నీ కూడా మనం అలాగే చేసేసుకోవాలి అట్లా అన్ని చేసేసుకొని పెట్టేసుకున్నాం మనం ఒక ప్లేట్లో చూసారా ఇలా నేను అన్నీ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకున్నామంటే ఒక బాండీలో ఆయిల్ పెట్టేసేసుకుందాము ఆయిల్ పెట్టేసుకున్న అది మీడియం ఫ్లేమ్ అది మీరు ఎక్కువ వేడి అన్నది ఉండకూడదు అనమాట నూనెలో అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉన్నప్పుడే ఇది చేయాలి చూసారా ఏం కానీ కొంచెం ఎక్కువగా ఇది లేదు మొత్తం వేసేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ బొగ్గులు వచ్చేస్తే మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించాలి కూడా మీరు దీన్ని హైలో పెట్టారంటే వెంటనే మాడిపోతాయి అనమాట ఇది ఏగటానికి చాలాసేపు పడుతుంది అనమాట మీకు దగ్గర దగ్గర మీకు టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ దాకా పడుతుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా స్లోగా అవుతుంది అనమాట మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా స్లోగానే దీని వర్క్ అన్నది జరుగుతుంది చూసారా మనం మొత్తం కూడా ఆయిల్లో వేసేసుకున్నాము మనం ఫస్ట్ టైం చేసుకున్న ప్లేట్లు చేసుకుని పెట్టుకున్న ప్లేట్లు పెట్టుకునేవన్నీ కూడా నేను అలాగే ఆయిల్లో వేసేసుకున్నాను దీన్ని మెల్లిగా నిదానంగా తిప్పు ఒకదాని మీద ఒకటి అంటుకుంటే కనుక కొంచెం ఆ నురుగు అన్నది తగ్గిన తర్వాత మీరు విడదీసేసుకోవచ్చు ఏం బాగా ఏం ప్రాబ్లం లేదు చూసారా ఎగుగునాయి ఇలా మనకి దగ్గర దగ్గర నేను చెప్తున్నాను కదా టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ వరకు ఎగుతాయి ఇది తొందరగా అయితే ఏగవు మీరు అలానే హైలో పెడితే కనుక వెంటనే మాడిపోతాయి అనమాట మీకు టేస్ట్ అన్నది రాదు చూసారా పైకి వచ్చేసినాయి ఇది ఈ కలర్లో ఉన్నప్పుడే తీసేయాలి మీరు ఇంకొంచెం కలర్ వచ్చింది అన్న కానీ మీకు మొత్తం కూడా మాడిపోతాయి అనమాట ఆ కలర్లో ఉన్నప్పుడే తీసేసేయండి మనం తీసేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసేసుకున్నాము అదే ఒక ఇదిలో రెండో వరుస నేను రెండోసారి ఇది కాగే లోపల నేను రెండోసారి కూడా చేసేసేసుకున్నాను అవి కూడా నేను అలాగే ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రైకి వేసేసేసుకున్నాను అనమాట చూసారా మొత్తాన్ని కూడా నేను వేసేసుకున్నాను నిదానంగా వేసుకోండి ఆయిల్ అన్నది మీద పడిద్ది అనమాట మొత్తాన్ని కూడా మనం ఇది కూడా మనం ఫస్ట్ టైం ఎలా అయితే ఇచ్చేసుకున్నామో అట్లాగే దీన్ని కూడా మనం ఏం చేసేసుకుందాము ఎలా అంటే లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువ బ్రౌన్ కలర్ రావాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి రాదు కూడా వస్తే కనుక అది మాడిపోయినట్టే లెక్క అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం జాగ్రత్త వహిస్తే మంచి కురుకురే అన్నది రెడీ అవుతాయి అనమాట మనకి చూసారా ఇవి కూడా అయిపోయింది ఇవి కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాము ఇవి కూడా మేము మొత్తం మనం ఒక ప్లేట్లోకి మనం ఇందాక తీసుకున్న ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాము చూసారా తీసేసుకున్నాము ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మనం తీసుకున్న కుర్కురే మొత్తాన్ని కూడా రెడీ చేసిన కుర్కురే మొత్తాన్ని కూడా ఆ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను అయితే నేను ఒక చిన్న బౌ గిన్నెలో చాట్ మసాలా అన్నది ఒక స్పూన్ అనమాట ఒక ఒక టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను కారం కూడా ఒక టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను అనమాట ఈ రెండింటినీ కూడా మనం శుభ్రంగా కలిపేసేసుకుందాము ఒక గిన్నెలోనే కలిపేసుకుందాం దాంట్లో కలవటం అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ చాట్ మసాలా ఈ కారం మొత్తాన్ని కూడా దాంట్లో స్ప్రింకిల్ చేసేసుకుందాము దాంట్లో జల్లు వేసేసుకుందాము జల్లు వేసేసుకొని మొత్తాన్ని కూడా కలుపుకుందాము మీరు వేడి వేడి మీద ఉంటే ఇది పట్టిద్ది అని పట్టిద్ది కదా బాగా ఇప్పుడు ఇది కూడా అలాగే మీకు కొంచెం చల్లా మ్యాక్సిమం టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పట్టింది అంటే రెండో వరుసు కూడా ఫస్ట్ టైం మీకు ఆల్రెడీ చల్లారిపోయి ఉంటాయి కదా కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే దాంట్లో లైట్గా రెండు చుక్కలు ఆయిల్ స్ప్రింకిల్ చేశారనుకోండి ఆ కారం అంతా కారము చాట్ మసాలా మొత్తం కూడా దానికి పట్టిద్ది అనమాట మీరు వేడి వేడి మీద కూడా వేసేసి వేసుకోవచ్చు ముందుగా వేసేసుకుందాము అనుకుంటే అలా అయినా ఓకే ఇప్పుడు ఇలా రెండు కలిపి వేసేసుకుందాంలే మొత్తానికి అనుకుంటే కనుక రెండు చుక్కలు ఆయిల్ వేసేసి కలుపుకున్నారంటే బాగా ఆ కురుకురేగి కారము చాట్ మసాలా అన్నది పట్టిద్ది అనమాట చూసారా నేను ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాను ఇది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు నేను కురుకురే అన్నది హోమ్ మేడ్ కురుకురే ఈ లాక్డౌన్లో మనం బయట నుంచి ఏది తెచ్చుకోవాలన్నా ఏది తినాలన్నా భయమే కదా కాబట్టి మనం ఇట్లా కుర్కురి అన్నది ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగా కుదిరింది అనమాట చాలా బాగా వచ్చినాయి ఇప్పుడు నేను దీన్ని చేసి చూ ఎలా వచ్చిందో లోపల ఎలా ఉడికిందో అని మీకు చూపిస్తాను చూడండి చూసారా ఎలా వచ్చింది ఎంత బోల్గా వచ్చిందో అంత కరకరలు ఆడతాయి అనమాట అంత బాగున్నాయి కూడా మీరు కంపల్సరీగా ఇంట్లో